nem kezdtem volna agyalni a témán, ha nem futok bele több olyan a NASA által publikált fényképbe, tájképekbe a neten, amelyek a marson készültek valamelyik űrszonda kameráival, viszont egyértelműen rendelkeznek földi Iker testvérekkel. Ami ugye elég gyanús, hiszen nem sok esély van rá, hogy több olyan panorámát is készítsen küldetése során egy idegen bolygón a technika, amelyekre itt a Földön is rácsodálkozhatunk. Hasonlóan gyanúsak az az űrügyi hivatalok vagy vállalkozások földről készült űrbéli képei is, főleg, hogy a mai szinte bárki által hozzáférhető számítógépes analizáló vagy milyen programok pillanatok alatt mutatják a képen található rejtett ismétlődéseket, amelyek a szerkesztettséget bizonyítják. Vagyis kamu képeket tolnak a tömegek elé. De ha mégis valós űrkiruconásokról publikálnak ilyen-olyan felvételeket, akkor miért kell a szerkesztettség vagy a földi tájképek hasonlásainak kutatása az idegen bolygón készült képek készítéséhez. Miért nem mutogatnak eredetiségében cáfolhatatlan felvételeket? <gül> szóval ezek okán nagyaltam egy keveset, és egyszerűen nem tudok dűlőre jutni saját magammal. Asztrofizikusok vagy csillogászok bizonyára rendkívül ostobának neveznének a gondolataim alapján, de mit tehetnék nekem csak az általam józannak ítélt paraszti ész maradt, mint megoldó képlet? Persze, így sem tudtam megoldani. Szóval, amin agyaltam, mindegy, hogy űrhajóról vagy űrszondáról beszélünk, de maradjunk jelen esetben az űrszondáknál, amelyek akár üstökösön is landolhatnak. Legalábbis volt már rá példa. Na most a kérdés, hogy fogja be az üstököst? Mert a bolygóknál még oké, okay, hogy finoman ráközelít a gravitációs terükre, de az üstökösök az elenyésző szinte nulla gravitációjukkal velük mi van? Elé nem vághat, mert úgy jár, mint a gomba a rexasztalon. Rákapcsol és utol éri mellé áll és hozzáigazítja a sebességét. Nem tudok ezzel mit kezdeni, mert bolygóktól, akár naprendszerektől is függetlenül képes mozogni az üstökös. Egy teljesen különálló valami, tehát ö, totál öntörvényű keresztül vág keringési pályákon, akár naprendszerek, kering, naprendszerek keringési pályáján is. Vagyis konkrétan így mozog egy üstökös. A bolygóknál azért valamivel egyszerűbb a képlet, abból kiindulva, hogy a nap gravitációs terével együtt mozog minden. Ugye kintről befelé haladva, naprendszer a galaxissal, a bolygók a nappal, a holdak a bolygókkal mozognak. Ahhoz hasonlóan, hogy a vonaton is ugrálhatunk ide-oda a két ülés sor között, nincs baj vele, még be nem satú fékezik a vonat, hogy az inercia jelenség jól falhoz vágjon. De ott nincs sebességbeli különbség a két ülés sor között, mint a bolygók esetében. A mars átlagosan 86 ezer km per órával kering a nap körül, míg a föld 108 ezer km per órával. A kettő között ott van 22 ezer km per óra keringési sebességbeli differencia. Én értem, hogy az inercia jelenségnek köszönhetően az űrben egy fix sebesség nyugalmi állapotnak minősül, épp úgy, mint a százal haladó vonaton, ha például tízzel futsz előre, akkor a földhöz viszonyítva már száz tízzel haladsz, de akkor is még ott van az előbb említett 22 ezer km per óra difi. Persze az sikerül összehozni, hogy a legkisebb földmars távolságot használjuk ki, ami éppenséggel 55 millió kilométer. Mert ha nem jön össze, akkor az is megtörténhet, mire befogja a jármű a marsod, vagy éppen visszafelé a földet, már 400 millió kilométerről beszélhetünk. Na mindegy, nem habosítom, cukrozom tovább a taknyot, az sem érdekel, hogy miért kamuképekkel bombázza a NASA a publikumot. A kérdés csupán a következő. Akár mars, akár föld, hogyan fogja be a jármű a bolygót? Szemből nem hinném, hiszen úgy járna, mint bogár a szélvédőn, oldalról hogy magával ráncsa a gravitáció ö, olyan géterheléssel, hogy azonnal kan pec, vagy utána megy és beéri. A hirtelen géterheléssel ott is erősen számolni kell. Ha nem tudom. Hát de hogyan is tudhatnám? Normál józan parasztésszel. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!